നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എസ് എൽ സി ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് എ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് ബി പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബി യിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റഡി ദ വേൾഡ് പെയർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ റോഡ്സൽ റോഡോപ്സിൻ കോൺസൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ ആണ് അല്ലെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഏതാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ആണ് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദി ഓൾഡ് വൺ റൈറ്റ് ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് ഡോപ്പമിൻ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് അസറ്റൈൽ കോളിൻ റോഡോപ്സിൻ ഇത്രയും ആണ് വരുന്നത് ഇതില് നിങ്ങള് ഡോപ്പമിനെ കുറിച്ചും അസറ്റൈൽ കോളിനെ കുറിച്ചും റോഡോപ്സിനെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അസറ്റൈൽ കോളിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് എന്നാൽ റോഡോപ്സിനോ റോഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ കണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓർത്തു വെക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം റോഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാത്തതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാലും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡോപ്സിൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് സ്യൂട്ടബ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സോൺസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ ഫാറ്റ് റിച്ച് സെൽസ് കോൾഡ് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആൻഡ് ഒളിഗോഡ് എൻഡ്രോസൈഡ്സ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മൈലിൻ ചീത്ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സെൽസിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സിംഗിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഷ്വാൻ സെൽസ് മാത്രം എഴുതിയാലും മതിയാവും കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെയും പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഷ്വാൻ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോഡ് എൻഡ്രോസൈറ്റുകളാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ലുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദി പിക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ഐഡന്റിഫൈ എ എന്താണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇമ്പൾസസ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ദി വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഡോർസൽ റൂട്ടിലും ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഇമ്പൾസുകൾക്കും വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഇമ്പൾസുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ എന്താണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസുകളാണ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും വരുന്ന സെൻസറി ഇമ്പൾസുകളാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ വരുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള മോട്ടോർ ഇമ്പൾസുകളാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും നെയിം ദ ബോൺസ് ഓഫ് അവർ ഇയറോസിക്കിൾസ് റൈറ്റ് ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇയറോസിക്കിൾസിൽ വരുന്ന ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഫിസ് അല്ല അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടിംബാനത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്റേണൽ ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ബോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവയെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇയറോസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇയറോസിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഹൗ സ്കിൻ ആക്ട് ആസ് എ സ്കെൻ സെൻസ് ഓർഗൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതില് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും ടെമ്പറേച്ചറും ഇപ്പൊ കോൾഡ് ആണെങ്കിലും ഹോട്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രഷർ തിരിച്ചറിയാനും പെയിൻ വിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സെവൻ ടു നയനില് ഏതെങ്കിലും
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ എ ബി ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഡിസീസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള രോഗം ഏതാണെന്നോ ബി എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള രോഗം ഏതാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എ എ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു രോഗം വരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ എ നോക്കാം നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് മെമ്മറി ലോസ് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും പോലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല വിച്ച് ഡിസീസ് യെസ് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ ഇത് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന പേഴ്സണിനെ നോക്കാം നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി മസിൽസ് ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇത് ഡിസീസ് ആണ് യെസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്നുള്ളത് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിനെയും ബി എന്നുള്ളത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ എയിലുള്ള ആ ഒരു രോഗത്തിന് കാരണം എന്താണ് യൂറൽ ടിഷ്യൂസില് ഒരു ഇൻസുലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന ആ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ എ എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് അൾജിമേഴ്സ് ആണ് ബി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണുള്ളത് ഈ അൾജിമേഴ്സിന് കാരണം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസൊലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് അൾജിമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ ഐ ഡിഫക്ട്സ് റീസൺസ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഐ ഡിഫക്ട്സ് എഴുതണം അതിനുള്ള കാരണം സിംറ്റംസ് സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിലേതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാം ഇവിടെ ഗ്ലോക്കോമ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാറ്ററാക്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അക്കുസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെ ഈ അക്കുസ്യൂമർ കൃത്യമായിട്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കണ്ണിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലൈസർ സെർജറിയിലൂടെ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിം ലൈറ്റില് കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോ ക്ലിയർ വിഷൻ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഇതിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെ ദെൻ കാറ്ററാക്ട് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലെൻസിന് ട്രാൻസ്പാരൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ലെൻസിന് ട്രാൻസ്പാരൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല ക്ലൗഡഡ് ഓർ ബ്ലഡ് ഓർ ഡിം വിഷൻ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ സർജറിയിലൂടെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാല് മാർക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടെൻത്ത് ട്വൽവിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ്രോ ആൻഡ് ലേബൽ പ്രോപ്പർലി ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഐ ഹ്യൂമൺ ഐന്റെ ചിത്രം വരച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എ നോക്കൂ ദ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് സ
ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് നറേഷസ് ദി ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഐ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അക്കുസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അല്ലെ ലെൻസിനും കോർണേക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അക്കുസ് ഹ്യൂമർ ആണ് ഈ ഐയിലെ ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ സ്ലിയറയുടെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിരിയർ പാർട്ട് കോർണിയാണ് എ അതാണ് അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്ന ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്നില്ല ആ ഭാഗമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അയിലെ ടിഷ്യൂസിനെ ടിഷ്യൂസിനെ നറേഷ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അത് കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പേസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെവൻത്ത് നോക്കൂ ഇയർ പെർഫോംസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ദർ ഈസ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ഇയർ കേൾവി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇയറിന് അല്ലെ അതെന്താണ് ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ആ ഒരു ബോഡി ബാലൻസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്റേണൽ ഇയറിലെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലും സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന എൻഡോൾ ഇംഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സെൻസറി ഹെയർ സെൽസും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസ് വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവ് വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു സെർബല്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എവിടേക്കാ പോകുന്നത് സെർബല്യം സെർബല്യം ആണ് ബോഡി ബാലൻസിംഗ് സഹായിക്കുന്ന ബ്രെയിനിലെ പാർട്ട് അല്ലെ ഹിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോകുന്നത് സെർബ്രത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ബോഡി ബാലൻസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്നൽസ് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് സെർബലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സെർബല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ തിരിച്ച് അയക്കുന്നു നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഇയറിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹിയറിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ബോഡി ബാലൻസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ആക്സോൺ അനലൈസ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് അയോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആണ് എന്തിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജ് ഡിഫറൻസിന് കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡു ദ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദി ചാർജസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാർജിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു ദീസ് ചാർജസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ആക്സോൺ ആസ് ഇമ്പൾസസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാർജസ് ഇമ്പൾസിന്റെ രൂപത്തിലെ ഈ ആക്സോണിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവും എന്ന സ്ഥിതി മാറി പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവുമായി മാറുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ മാറ്റം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ ഇത് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അ
ആ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചാർജ് ഡിഫറൻസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെയും ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക വഴിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇമ്പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ രൂപത്തിൽ ആക്സോണിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ ബയോളജി എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു ഐഡിയ തരാനാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവര് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്